গল্পপিয়নের আসরে আজ শোনাব নিমাই ভট্টাচার্যের লেখা একটি মিষ্টি প্রেমের গল্প আর একটি কথা যদি আপনারা আরো ভালো ভালো গল্প শুনতে চান তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের এই গল্পপিয়ন চ্যানেলটিকে আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করতে ভুলবেন না শুরু করছি আজকের গল্প হঠাৎ দেখা এভাবে হঠাৎ মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতে হবে তা সিদ্ধার্থ বা সোহিনী স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি একমাত্র সন্তান বিয়ের পর সংসার করার জন্য বড়দায় চলে যাবার পর ওরা দুজনেই নীরবে এক বিচিত্র নিঃসঙ্গতার জ্বালা সহ্য করেন তারপর আস্তে আস্তে আবার অনেকটা স্বাভাবিক হন সিদ্ধার্থ ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে ফ্ল্যাটে পা দিয়েই সোহিনীকে চিঠি পড়তে দেখে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করেন সায়ন্তনী চিঠি এসেছে উনি প্রায় না থেমেই ডান হাত এগিয়ে দিয়ে বলেন ওই দেখি দেখি সোহিনী গম্ভীর হয়ে বলেন এটা ওর পুরনো চিঠি ও সিদ্ধার্থ একটু হতাশ হয়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যান সোহিনী মুখ না তুলে একটু গলা চড়িয়ে বলেন শ্রীধর সাহেবকে চা দাও কিচেনের ভিতর থেকেই শ্রীধর জবাব দেয় দিচ্ছি মেম সাহেব চা সিগারেট খেয়ে সিদ্ধার্থ বাথরুমে যান স্নান করেন তারপর পায়জামা পাঞ্জাবি পরে আবার ড্রয়িং রুমে পা দিয়ে থমকে দাঁড়ান জিজ্ঞাসা করেন কি হল সোহিনী কি এত চিন্তা করছো সোহিনী আপন মনেই একটু হেসে বলেন ভাবছি কিভাবে মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল সিদ্ধার্থ একটু হেসে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ওর উল্টো দিকে সোফায় বসে বলেন সত্যি কি আশ্চর্য ভাবে মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল তা ভাবলে অবাক হয়ে যায় উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন সায়ন্তনীকে দেখে আমার কত বন্ধু বান্ধব আর সহকর্মী যে ভাইপো ভাইপো ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছে তার ঠিক ঠিকানা নেই জানি কিন্তু আমি সবাইকে সাফ বলে দিয়েছি মেয়ে এম এ পাস করুক তারপর চিন্তা করে দেখব কবে ওর বিয়ে দেওয়া যায় শ্রীধর টলি ট্রেতে হুইস্কির বোতল আইস বক্স ঠান্ডা জলের বোতল গেলাস আর এক প্লেট চিজ পকোড়া এনে সেন্টার টেবিলে সব সাজিয়ে রেখে চলে যায় সিদ্ধার্থ গ্লাসে হুইস্কি ডেলে জল মিশিয়ে নেবার পর দুটো আইস কিউব ফেলে এক চুমুক দিয়ে হাসতে হাসতে বলেন প্রফেসর চিত্রা চৌধুরী এসে সব হিপসেপ নিকে উল্টে পাল্টে দিলেন সোহিনীও একটু হেসে বলেন সব ব্যাপারটা ভাবলে আমার এখনো কেমন যেন মনে হয় স্বপ্ন দেখছি সিদ্ধার্থ ফ্যাক্টরিতে শ্রীধর বাজারে গিয়েছিল আর সায়ন্তনী গিয়েছিল বাণী চক্রের ডিজেল মিজক মুখার্জির কাছে গান দেখতে তাই তো বেল বাজতেই সোহিনী দরজা খুলে ভদ্রমহিলাকে দেখে অবাক হয়ে তাকা ভদ্রমহিলা এক গাল হাসি হেসে হাত জোর করে নমস্কার করে বলেন আমি চিত্রা চৌধুরী সায়ন্তনী আমার ছাত্রী সোহিনীও এক গাল হাসি হেসে বলেন আসুন মেয়ের কাছে আপনার প্রশংসা শুনি না এমন দিন যায় না ঘরের মধ্যে পা দিয়ে মিসে চৌধুরী বলেন প্রশংসা করার তো কারণ দেখি না তবে হ্যাঁ আপনার মেয়েকে আমি একটু বেশি পছন্দ করি মিসেস চৌধুরী সোফায় বসতেই সোহিনী জিজ্ঞাসা করেন কি খাবেন বলুন ঠান্ডা না গরম উনি একটু হেসে বলেন আমার কথা শুনলে হয়তো আপনি আমাকে সন্দেশ রসগোল্লাও খাওয়াতে পারেন আবার বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দিতে পারেন প্লিজ ও কথা বলবেন না সোহিনী মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন আপনি দয়া করে এসেছেন এ তো আমার পরম সৌভাগ্য মিসেস চৌধুরী বলেন ও সব কথা থাক আমি কিন্তু এসেছি অনেক আশা নিয়ে যদি দয়া করে আমার অনুরোধটা রাখেন আপনাকে আমি দয়া করব কি বলছেন আপনি হ্যাঁ ভাই ঠিকই বলছি উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন সায়ন্তনীকে প্রথম দিন দেখেই মনে একটা স্বপ্ন উঁকি দিয়েছিল তারপর গত তিন বছরে ওকে যত দেখেছি আমার তত বেশি ভালো লেগেছে সোহিনীও একটু হেসে বলেন আপনাকে ও যে কি শ্রদ্ধা করে তা আপনি ভাবতে পারবেন না মিসেস চৌধুরী হাসতে হাসতে বলেন আসল ব্যাপার হচ্ছে আমরা দুজনেই দুজনকে ভালোবাসি ঠিক এই সময় শ্রীধর বাজার থেকে ফিরতেই সোহিনী বললেন ইনি সায়ন্তনীর প্রফেসর ঠিকই চাটা দাও টাটা খেতে খেতে মিসেস চৌধুরী বললেন আপনি অনুমতি দিলে একটা কথা বলতাম হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন এত দ্বিধা করছেন কেন মিসেস চৌধুরী আস্তে আস্তে শুরু করেন আমার বাবা 
রিপন কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন আবার ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতেও লেকচারার ছিলেন ঠিক দশ বছর হলো বাবা মারা গিয়েছেন মা বেঁচে আছেন না না মা অনেক দিন আগেই মারা গিয়েছেন উনি চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলেন আমরা তিন ভাই বোন সব চাইতে বড় হচ্ছেন দাদা তারপর আমি আর আমার ছোট ভাই রোহিণী কোনো প্রশ্ন না করে ওর কথা শুনে যান দাদা ব্যাঙ্গালোরে থাকেন উনি কি করেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এর সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার আর বৌদি একটা কলেজে পল সায়েন্স এর লেকচারার ওদের ছেলে মেয়েরা কত বড় ওদের দুটি মেয়ে বড় মেয়েটি আহমেদাবাদে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইনে এই বছরই ভর্তি হয়েছে আর ছোট মেয়ে নাইনে পড়ছে সোহিনী বলেন আমার এক বন্ধুর ছেলেও এনআইডি তে গত বছরই ভর্তি হয়েছে কিন্তু সায়ন্তনীর এক বন্ধু পর পর দু বছর পরীক্ষা দিয়েও ভর্তি হতে পারল না ওখানে ভর্তি হওয়া সত্যি খুব কঠিন তবে একবার ওখানে ঢুকতে পারলে ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আর চিন্তা করতে হয় না হ্যাঁ জানি সোহিনী মুহূর্তের জন্য থেমে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করেন আপনার স্বামীও কি অধ্যাপনা করেন মিসেস চৌধুরী একটু হেসে বলেন না না ও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এর ফাইন্যান্স ম্যানেজার ছেলে মেয়েরা কত বড় আমার দুটি ছেলে বড়টি দশ বছরের আর ছোটটি ন বছরের আপনার ছোট ভাই কি করেন প্রশ্নটা শুনেই মিসেস চৌধুরীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বলেন ওর কথা বলতেই তো আপনার কাছে এসেছি সোহিনী কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতেই উনি বলেন আমার ছোট ভাই ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাস্টার্স করে মাস ছয়েক আগে ইন্ডিয়ান পেট্রোকেমিক্যালস এ জয়েন করেছে সোহিনী এককাল হাসি এসে বলেন তার মানে সে তো দারুণ ছেলে হ্যাঁ আমার ছোট ভাই সত্যি অসম্ভব ভালো উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন মাস্টার্স এও অসম্ভব ভালো রেজাল্ট করেছিল বলে এমআইটি তে রেখে দেওয়ার জন্য খুব ভালো অফার দিয়েছিল কিন্তু ছোট মামা ওকে দেশে পাঠিয়ে দিলেন আপনার ছোট মামা ওকে আমেরিকায় থাকেন উনি হার্ভার্ড স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টে আছেন বহু দিন ধরে ওর জন্যই তো আমাদের ছোট ভাই এত বছর ধরে আমেরিকায় পড়াশোনা করতে পারলো বিশেষ চৌধুরী প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলেন আমার এই ছোট মামা তো আমাকে ওখানে নিয়ে যাবার সব ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু ঠিক সেই সময় আমার ছেলে হলো বলে আমি আর গেলাম না ও মিসেস চৌধুরী ব্যাগ থেকে একটা ফটো বের করে ওর হাতে দিয়ে বললেন এই দেখুন আমার ছোট ভাইয়ের ছবি ছবির ওপর চোখ রেখে সোহিনী বললেন বা দারুণ হ্যান্ডসাম তো আমার দাদাকেও দেখতে খুব সুন্দর তিন ভাই বোনের মধ্যে আমি শুধু ওদের মতো সুন্দর না সোহিনী চোখ দুটো বড় বড় করে একটু চাপা হাসি এসে বললেন গড়িহাটের মোড়ে সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকলেও তো আপনার মতো একটা সুন্দরী চোখে পড়বে না আর আপনি বলছেন ওর কথার মাঝখানে মিসেস চৌধুরী হাসতে হাসতে বলেন আমার স্বামী তো যখন তখন ছেলে দিন বলেন হ্যাঁ রে তোদের কালো বুড়ি মাকে ডেকে দে তো শুনেছি সুন্দরী চিরযৌবনা স্ত্রীর গর্বে গর্বিত স্বামীরা এইভাবেই কথা বলেন ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনে হো 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 করে হেসে ওঠেন ঠিক সেই মুহূর্তে সায়ন্তনী ড্রয়িং রুমে ঢুকেই ওর পরম প্রিয় অধ্যাপিকাকে দেখে বিস্ময় মুগ্ধ খুশিতে এক গাল হেসে বলে আপনি মিসেস চৌধুরী হাসতে হাসতে বলেন কি করব বলো তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করলো বলেই চলে এলাম সায়ন্তনী সলজ্জ হাসি হেসে দৃষ্টি গুটিয়ে নিয়ে মার দিকে তাকিয়ে বলে তোমাদের হাসি শুনে ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই রত্না মার্মি এসেছে সায়ন্তনীর হাত কাছে ধরে টেনে নিয়ে পাশে বসিয়ে মিসেস চৌধুরী বলে তোমাদের মতো ছাত্রীদের জন্য কলেজে হাসাহাসি করতে পারি না বলে কি তোমাদের বাড়িতে এসেও হাসতে পারবো না মিসেস চৌধুরী দৃষ্টি ঘুরিয়ে সোহিনীর দিকে তাকিয়ে বলেন আমার ছোট ভাইয়ের জন্য এই মেয়েটিকে আমার চাই সোহিনী অবাক হয়ে বলেন কি বলছেন আপনি অত হাইলি কোয়ালিফাইড ভাইয়ের জন্য কিন্তু আমি যে তিন বছর ধরে স্বপ্ন দেখছি এই মেয়েটিকে আমার চাই चित्रा तो रामानुज ठीक छोट मामार मत चरित्रवान आदर्शवान सिद्धार्थ हुईस्क क्लैसे आज चमुक दिए 
একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে ওরা তিন ভাই বোনই তো ছোট মামাকে দেবতার মতো ভক্তি করে ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে ভালো তা না হলে এরা এভাবে ভক্তি করবে কেন হ্যাঁ তা তো বটে দু চার মিনিট দুজনেই চুপচাপ থাকেন একটু পরে সোহিনী বলে আমাদের মেয়ে তো জাস্ট অর্ডিনারি গ্র্যাজুয়েট আর মোটামুটি একটু গান জানে ওর সঙ্গে যে এত গুণী ছেলের বিয়ে হবে তা আমি ভাবতেই পারিনি কিন্তু সায়ন্তনীকে দেখতে তো ভারী সুন্দর মেয়ের রূপ থাকলেই যে তার কপালে ভালো বর জুটবে তার তো কোনো মানে নেই সিদ্ধার্থ আবার একটু হুইস্কি খেয়ে সৈনির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেন আনন্দদার সঙ্গে শুভশ্রীদির বিয়ের দিন তোমার রূপ দেখেই তো দিদি জামাইবাবুর মাথা ঘুরে গিয়েছিল তাই তো সোহিনী গম্ভীর হয়ে বলেন আমার বিয়ের কথা বলো না কেন তখন আমার বিয়ে করার বিন্দু মাত্র ইচ্ছে ছিল না উনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন তোমার বাবা মা দিদি জামাইবাবুর পাল্লায় পড়ে আমার বাবা মা এমনই গলে গেলেন যে আমাকে প্রায় জোর করেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলো সিদ্ধার্থ সিগারেটের শেষ টান দিয়ে গম্ভীর হয়ে বলেন আচ্ছা তুমি কি সত্যি আগে থেকে কিছু জানতে না না কিছুই জানতাম না তোমার বাবা মা আগে থেকে তোমাকে কিছু বলেননি কেন বাবা মা খুব ভালো করেই জানতেন আমি রিসার্চ শেষ না করে কিছুতেই বিয়ে করব না সোহিনী একটু থেমেই আবার বলেন বাবা মা আমার মতামত খুব ভালো করে জানতেন বলে আমাকে কিছু না জানিয়েই ছোট মামার চন্দননগরের বাড়িতে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন বিয়ের দুদিন আগে আমি ওখানে পৌঁছে দেখলাম প্যান্ডেল বাঁধা হয়ে গেছে সিদ্ধার্থ একটু হেসে বলেন আসলে তোমার বাবা মা আমার মতো ছেলেকে হাত চারা করতে চাননি তা ঠিক কিন্তু আমি তো তোমার মতো বিলের থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করতে চাইনি আমি চিরকাল ভেবেছি একজন অধ্যাপককে বিয়ে করব কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালোবাসি তোমাকে সুখেও রেখেছি নিশ্চয়ই ভালোবাসো নিশ্চয়ই সুখে রেখেছ কিন্তু প্রত্যেক মেয়ের মতো আমিও স্বামী সম্পর্কে যে স্বপ্ন দেখেছি তা তো আর সম্ভব হলো না হুইস্কির ক্লাসে শেষ চমক দিয়ে সিদ্ধার্থ একটু হেসে বলেন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় সব ছেলে মেয়েরাই অনেক অবাস্তব স্বপ্ন দেখে বাস্তব জীবনে ওসব স্বপ্নের কোনো দামই নেই সোহিনী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু ম্লান হাসি হেসে বলে যাকে ওসব আলোচনা বাদ দাও এখন তুমিও আমাকে ফেলতে পারবে না আমিও তোমাকে ছাড়তে পারবো না এইভাবেই দিনের পর দিন কেটে যায় ঘুরে যায় মাসের পর মাস গ্রীষ্ম বর্ষার পর আসি শরৎ এরই মধ্যে সায়ন্তনী চিঠি এলে আনন্দে খুশিতে ফেটে পড়েন ওরা দুজনে সিদ্ধার্থ ড্রয়িং রুমে পা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন লেটার ফ্রম মাই বিলাভের ডটার সোহিনী মুহূর্তের জন্য ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেন ইয়েস লেটার ফ্রম মাই বিলাভের ডটার সিদ্ধার্থ সামনের সোফায় বসে জুতো মোজা খুলতে খুলতে চাপ হেসে হেসে বলেন তোমার প্রিয় মেয়ে চিঠি একটু পড়ে শোনাবে নাকি হ্যাঁ শোনো সোহিনী সঙ্গে সঙ্গে শুরু করেন শ্রদ্ধা মা তোমরা যখন হঠাৎ আমার বিয়ে দিলে তখন মনে মনে একটু ভয়ই পেয়েছিলাম সত্যি কথা বলতে কি বিয়ে করার মতো আমার মানসিক প্রস্তুতি ছিল না তাছাড়া তখন আমার বয়সী বা কত তাই তো অনেক শঙ্কা আশঙ্কা নিয়ে বিবাহিত জীবন শুরু করেছিলাম নিজের মনেই নিজেকে বার বার প্রশ্ন করেছি পারব কি স্বামীকে সুখী করতে স্বামী কি আমাকে সুখে শান্তিতে রাখবে আমার দ্বারা কি সাংসারিক সামাজিক দায় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে আরো কত অসংখ্য প্রশ্ন প্রতি মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে উঁকে দিয়েছে তারপর দেখতে দেখতে প্রায় একটা বছর কেটে গেল সামনের বারোয় আমাদের বিয়ের এক বছর পূর্ণ হবে প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর ঠিক আগে আজ আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করব আমাদের বিবাহিত জীবন সত্যি সুখের ও আনন্দের হয়েছে বলতে দ্বিধা নেই আমি আমার স্বামীর জন্য যথেষ্ট গর্বিত আমাকে নিয়েও তার খুশির সীমা নেই শুধু তাই না দাদা বোম্বে এলেই আমাদের সঙ্গে দুদিন কাটাবার পর উনি মেয়েকে দেখতে আমেদাবাদ যান কখনো কখনো আমরাও দাদার সঙ্গে চলে যাই ওই দিনগুলো যে আমাদের কি আনন্দে কাটে তা লেখার ক্ষমতা আমার নেই শুধু বলবো দাদা বোধ হয় তার প্রাণ প্রিয় ছোট ভাইয়ের চাইতে আমাকেই বেশি স্নেহ করেন দাদাকে আমি ঠিক তোমাদের মতোই শ্রদ্ধা করি এই এগারো মাসের মধ্যে দিদি আসতে না পারলেও এরই মধ্যে আমাকে দুটো সুন্দর ব্যাঙ্গালোর সিল্কের শাড়ি পাঠিয়েছেন প্রায় প্রতি সপ্তাহে দিদি আমাকে চিঠি লেখেন যদি তোমাদের জামাই ছুটি পায় তাহলে ডিসেম্বরের শেষে আমরা ব্যাঙ্গালোর যাব দিদি জামাইবাবুর দু লাইনে চিঠি পেলাম 
কি লিখেছেন জানো লিখেছেন মাই ডিয়ার ডার্লিং সায়ন্তনী চিত্রা কলেজে মাস্টারি করে যা আয় করছে তার বারো আনাই ব্যয় করছে তোমাকে টেলিফোন করার জন্য আজকাল আমাকে এক প্যাকেট সিগারেটও প্রেজেন্ট করে না দিস ইজ ফর ইউর ইনফরমেশান ইউর বিলাভেট জামাইবাবু এই কলাইন শুনেই সিদ্ধার্থ হো হো করে হেসে ওঠে সোহিনী বলেন এবার চিঠির আসল অংশটা পড়ছি হ্যাঁ হ্যাঁ পড়ো পড়ো উনি এবার চিঠির শেষ অংশ পড়তে শুরু করেন আমাদের দুজনে শুধু ইচ্ছা নয় আমাদের দুজনের দাবি আগামী বারোই আমাদের প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর দিন তোমাদের দুজনকে এখানে আসতে হবে আমাদের কোনো তোমাদের আপর অযুক্তি আমরা শুনব না আর হ্যাঁ ছোট মামা আমাদের বিয়ের সময় আসতে পারেননি বলে আগামী নয় বা দশ তারিখে এখানে আসছেন হঠাৎ সিদ্ধার্থকে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখেই সোহিনী জিজ্ঞাসা করেন কি হলো মাথায় হাত দিয়ে বসলে কেন মাথা ধরেছে সিদ্ধার্থ আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস মেরে বললেন আমি তো যেতে পারবো না কেন তোমার তো অনেক ছুটি পাওনা আছে উনি অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে বলেন দুবাইতে আমরা যে মেশিনটা পাঠিয়েছি তার ট্রায়াল শুরু হবে দশ তারিখ ওই ট্রায়ালের জন্য এখান থেকে যে তিনজন ইঞ্জিনিয়ারকে যেতে হবে তার মধ্যে আমি একজন ইস কি কাণ্ড সোহিনী মুহূর্তের জন্য থেমে জিজ্ঞাসা করেন এই খবর তুমি কবে জানতে পারলে দুবাই থেকে কালই ট্রায়ালের দিন জানিয়েছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার আজই আমাদের তিনজনকে অফিসিয়ালি জানালেন তোমাদের কবে রওনা হতে হবে আট তারিখের মধ্যে আমাদের ওখানে পৌঁছতে হবে ফিরবে কবে ট্রায়াল সাকসেসফুল হলে সাত দশ দিন পরই ফিরতে পারবো মনে হয় যদি কোনো প্রবলেম দেখা দেয় তাহলে আরো বেশি হয়তো থাকতে হবে সিদ্ধার্থ একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন বারো তারিখে ওদের কাছে থাকতে পারবো না ভেবে সত্যি খুব খারাপ লাগছে তবে ফেরার পথে নিশ্চয়ই ওদের ওখানে যাব তাহলে আমি তোমার সঙ্গে ফিরব হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি ওখানেই থেকো তারপর আমরা একসঙ্গে ফিরবো সেদিন রাত্রে খেতে বসে সিদ্ধার্থ বলেন সোহিনী তুমি প্লেনেই যেও না না প্লেনে যাব না ট্রেনেই যাব একলা একলা এত লং জার্নি করা খুব বোরিং হবে না না বোরিং হবে না সঙ্গে দু চারটে বই থাকলে সময় বেশ কেটে যাবে সোহিনী একটু থেমেই জিজ্ঞাসা করেন এখান থেকে তোমরা কবে রওনা হবে বোধ হয় ছ তারিখ তাহলে ওই দিনই আমিও রওনা হব সেদিন রওনা হলে আমি তো তোমাকে ট্রেনেও চড়িয়ে দিতে পারবো না তুমি তার দু একদিন আগেই রওনা হবে ঠিক আছে তোমার যা ভালো মনে হয় তাই করো পরের দিন অফিস থেকে ফিরেই সিদ্ধার্থ বললেন সোহিনী তোমার টিকিট হয়ে গেছে কোন ট্রেনের টিকিট কাটলে তুমি পাঁচই এখান থেকে গীতাঞ্জলিতে যাবে পরের দিন রাত্রে বোম্বে পৌঁছে আমাদের গেস্ট হাউসে থাকবে তারপর দিন ভোরে গুজরাট এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে সাড়ে বারোটায় বরোদা পৌঁছে যাবে উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন যোশী তোমাকে রিসিভ করে গেস্ট হাউসে পৌঁছে দেবে উনি আবার পরদিন ভোরে তোমাকে গুজরাট এক্সপ্রেসে চড়িয়ে দেবেন সোহিনী বললেন ঠিক আছে কিন্তু মেয়ে জামাইকে তো খবর দিতে হবে সেটা তো কোনো সমস্যাই না তুমি যদি চাও আজ রাত্রে ওদের টেলিফোন করতে পারো নয়তো কাল আমি অফিস থেকে না না আজই ওদের টেলিফোন করব ওরা তো আমাদের খবর জানার জন্য হাঁ করে বসে আছে হ্যাঁ সেই রাত্রেই খাওয়া দাওয়ার পর সোহিনী মেয়েকে ফোন করেন শান্তনি ফোন ধরে কে মা আমার চিঠি পেয়েছ হ্যাঁ কালই পেয়েছি তোমরা আসছো তো আমি আসছি কিন্তু তোর বাবা আসতে পারছে না কেন বাবা আসবে না কেন তোর বাবাকে ঠিক ওই সময় দুবাই যেতে হবে দু চার দিন আগে পরে যেতে পারছে না তোর বাবাকে আট তারিখে দুবাই পৌঁছতেই হবে সোহিনী প্রায় না থেমেই বলে তবে দুবাই থেকে ফেরার সময় তোর বাবা তোদের ওখানে যাবে বাবা সত্যি আসবে তো নাকি আমাকে ভোলাচ্ছ সোহিনী একটু হেসে বলে না রে সত্যি তোর বাবা আসবে আমি তোর বাবার সঙ্গেই কলকাতা ফিরব শান্তনী বেশ অভিমানের সঙ্গেই বলে বাবা না এলে কিন্তু আমি তোমাকেও যেতে দেব না মেয়ের কথা শুনে সোহিনী না হেসে পারেন না তারপর হাসি থামলে জিজ্ঞাসা করেন রামানুজ কি শুয়ে পড়েছে না না বাথরুমে স্নান করছে খাওয়া দাওয়া হয়েছে না না ও তো এইমাত্র ক্লাব থেকে ফিরল এত রাত্রে ক্লাব থেকে মাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে শায়ন্তনী বলে টেনিসের কম্পিটিশান চলছে তো কোনো দিন দশটা সাড়ে দশটার আগে খেলা শেষ হয় না সোহিনী এবার জিজ্ঞাসা করেন তোদের আর কি খবর শায়ন্তনী বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে জানো মা 
একটু আগেই ছোট মামা কায়রো থেকে ফোন করেছিলেন কায়রো থেকে উনি কি ওখানে বেড়াতে গেছেন না না বেড়াতে যাননি উনি একটা কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করার জন্য কায়রো গিয়েছেন छोट मामा आज पेपर आलोचना शेष हम ओखान रवना हम मान दो चार दिन आगे उन्नी आस चित्रा जमन खबर दिल तुम्हारा क्या दूजे क्यों ही छुट्टी पाना सप्ताह कानक छुट्टी पा आलाप कर खुब आनंद पा सोनी एक हेसे बोलें तुम्हारे सवार तो प्रशंसा शुनी जी और संगे आलाप कर बस आश्वास कर मासिमा निजे छोट मामा प्राणवंत सदा सीधे बांगाली कलकता शहरे विशेष देखा जाए ना उन्नी ना थेमे बस गम्भीर हुई तब छोट मामार सबाई खूब चिंतित क्यों उचित ना छोट मामारनिष्ठ बंधुर घटे साधु सन्यासी जीवन काटाते हैं केंटा गोछानो गाछानो और बाड़ी घर डर बेपारे श्रीधर के सब बुझे दीते दीते मजखान कटा दिन जान हावी उड़े जाए गीतांजलि जोशी हसी मुखे अभ्यर्थना सोहिनी के गेस्ट हाउस दिए बोलें भाभीजी प्लीज गेट रेडी विफोर फाइव उस्ट लिव फर स्टेशन एट फाइव बड़दा 
সৈনী এক মুহূর্ত দেরি না করেই নিজেই সুটকে সাথে করে প্ল্যাটফর্মে পা দিতে না দিতেই সায়ন্তনী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে প্রণাম করে রামানুজ ছুটে এসে প্রমাণ করে সোহিনী দু হাত দিয়ে দুজনকে এক সঙ্গে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন আদর করেন স্টেশন থেকে গাড়িতে রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে সায়ন্তনী বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে জানো মা ছোট মামা এসে গিয়েছেন উনি কবে এলেন পরশু সায়ন্তনী মুহূর্তের জন্য না থেমেই বলে মা তুমি ভাবতে পারবে না ছোট মামা কি দারুণ ভালো মানুষ আমাকে উনি কি বলে ডাকেন জানো কি বলে মা আদরিনি বা খুব সুন্দর নাম দিয়েছেন তো তোর শান্তনী হাসতে হাসতে বলে ছোট মামা একটা বদ্ধ পাগল উনি আমার জন্য একটা সুটকেস কিনে সেটা ভর্তি করে শুধু আমারই জন্য কত কি এনেছেন তাই নাকি হ্যাঁ রামানুজের জন্য কিছু আনেননি ওর জন্য খুব সুন্দর একটা সুট আর দুটো পুলো ভার এনেছেন দু এক মিনিট চুপ করে থাকার পরই শায়ন্তনী আবার হাসতে হাসতে বলে জানো মা ছোট মামা কাল রান্না করে খাওয়ালেন উনি কি সুন্দর রান্না করেন তাও তুমি ভাবতে পারবে না সৈনি একটু হেসে বলেন বেশি দিন বিদেশে থাকলে রান্না বান্না করা শিখতেই হয় কথায় কথায় রাস্তা ফুরিয়ে আসে আইপিসিএল কমপ্লেক্সে গাড়ি ঢোকে স্টাফ কোয়ার্টার গুলো বাদিকে রেখে গাড়ি ডান দিকে ঢুকতেই রামানুজ বলে মা এই হচ্ছে আমাদের কলোনি সোহিনী একবার চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন বা খুব সুন্দর কলোনি তো সায়ন্তনী সঙ্গে সঙ্গে বলে হ্যাঁ মা আমাদের কলোনিটা রিয়েলি খুব সুন্দর গাড়িটা হঠাৎ থামতেই সায়ন্তনী ওর মার হাত ধরে আলত করে একটু টান দিয়েই বলে এসো এসো এই আমাদের কোয়ার্টার ও রামানুজকে বলে তুমি মা সুটকেসটা নিয়ে এসো লনে পা দিয়ে এই সায়ন্তনী একটু গলা চড়িয়ে বলে ছোট মামা সে কি দরজা খুলুন মা এসে গিয়েছেন ভিতর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে আসছি মা আদরিনী রামানুজ সুটকেস নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ওর ছোট মামা দরজা খুলে সোহিনীকে দেখে অবাক হয়ে যান ওকে দেখে সোহিনীও বিস্মিত কয়েকটা সোনা ঝরা মুহূর্তের জন্য দুজনেই দুজনকে মুগ্ধ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন তারপরে রামানুজের ছোট মামা হাসতে হাসতে বলেন আরে সোহিনী তুমি সোহিনীও হাসতে হাসতে বলেন শান্তনু তুমি রামানুজের ছোট মামা বিস্মিত রামানুজ আর শান্তনীর দিকে তাকিয়ে উনি চাপা হাসি হেসে বলেন আমরা দুজনে একসঙ্গে বিয়ে আর এমে পড়েছি রামানুজ আর শান্তনী আনন্দে খুশিতে হো হো করে হেসে ওঠে দুজনেই প্রায় এক সঙ্গে সঙ্গে বলে মাই গড হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ একটু পরে চারজনে মিলে কফি খেতে বসার সঙ্গে সঙ্গে শান্তনু সোহিনীর দিকে তাকিয়ে বলেন আমারই ভুল হয়েছে আমারই বোঝা উচিত ছিল আমার মা আদরিনী শুধু তোমার পেটেই জন্মাতে পারে রামানুজ কফির কাপে চুমুক দিয়ে চাপা হাসি হেসে বলে ছোট মামা ইউ রিয়েলি থিঙ্কস অফকোর্স শান্তনু মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন তো শাশুড়ি কি অসল্প ভালো মেয়ে তা তো আমি জানি বলেই ওর কথার মাঝখানে সোহিনী বলেন হঠাৎ এই বুড়িকে নিয়ে পড়লে কেন আমি যে কত ভালো বা মন্দ তা কি আমার মেয়ে জামাই জানে না শান্তনু ও কথার কোনো জবাব না দিয়ে শান্তনীর দিকে তাকিয়ে বলেন মা আদরণী একটা গোপন খবর ফাঁস করে দেব হ্যাঁ ছোট মামা বলুন বলুন এই পৃথিবীতে শুধু সোহিনী জানে শ্রেয়া আমাকে বিয়ে করলো না বলেই আমি সারা জীবন একলা একলা কাটিয়ে দিলাম সোহিনী বলতে পারলেন না কালিম্পং এর সেই অবিস্মরণীয় রাত্রে শান্তনু ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেছিল এই পৃথিবীতে তোমার চাইতে কেউ শ্রেয় নেই বলেই আজ থেকে তোমাকে শ্রেয়া বলে ডাকব উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন শান্তনু তুমি জানো না বিয়ের পরপরই শ্রেয়া মারা গেছে শান্তনু একগাল হেসে বললেন না না সোহিনী আমার শ্রেয়া মরতে পারে না রাতে সব তারাই আছে দিনের আলোর 